Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un nuevo video. Verán en el título del video, tenemos una reseña de la nueva paleta de Saison, que es la 12 O'Clock, es la Transform. Esta paleta realicé este maquillaje que llevo en estos instantes, entonces es esta paletita, es totalmente nueva y como les menciono, es nueva. Y la verdad a mí me gustó bastante, les voy a... Antes de comenzar el maquillaje les voy a estar hablando sobre esta paleta y también voy a hacerle unos swatches para que ustedes puedan apreciarla. Y miren, les voy a mostrar, esta, así es como viene esta paletita, el estuche está increíble, está genial, es, pla... es negro como verán. Y vamos a abrir esta paletita a ver qué tal viene. Y vean, vean chicas, trae espejo, como verán trae... Trae su espejito, que es este. Y entonces está increíble que una paleta traiga espejo. Y esta es su, es su aplicador. Viene su aplicador. Y vean, chicas, les voy a mostrar. Espérenme tantito. Les voy a mostrar. Estos son los colores que vienen de esta paleta. Como verán, aquí tenemos tres colores. Como verán, aquí tenemos tres colores mate. Son estos que están aquí de esta hilera. Y también podemos encontrar seis colores satinados, que son estos y estos que están aquí. Y los que hacen la magia de esta paleta son los Transform, que son estos tres que están de esta esquina. Eh, chicas, yo, que le, yo les voy a decir que esta paleta me gustó muchísimo, ya que pigmenta demasiado, muchísimo pigmenta. Son un poquito, pero poquito polvosas. Entonces están súper increíbles, mis chicas. A mí me gustó demasiado. Y quiero decirles también que esta paleta es un poquito difícil de trabajarla, ya que al momento de aplicar las sombras, y ya que al momento de aplicar los satinados y después los transport, que son estos que están aquí, pues sí cuesta un poquito de trabajo, ya que estos colores son un poquito la textura como dura, entonces sí me costó un poco de trabajo, pero así es como salió este maquillaje, a mí me gustó bastante. Y al, lo primero que les quiero decir que esta, se llaman transfor estos tonos porque al momento de aplicar un decir este azul que está muy bonito es uno de los más fuertes de la paleta y tú aplicas cualquiera de estos tres tonos transfor pues va a cambiar a otro color distinto a un azul más clarito entre azul y verdosito entonces se ve increíble mis chicas esta, esta paleta se las recomiendo bastante no me arrepiento de haberla comprado, la verdad está muy bonita y pigmenta demasiado y está económica, la verdad no está cara esta paletita. Aquí abajito les voy a estar dejando el precio de qué, cuánto fue lo que me costó. Entonces mis chicas, yo les recomiendo esta paletita, está increíble, muy bonita, pigmenta demasiado. Las sombras, como les digo, son increíbles, todos los tonos que hay aquí pueden hacer bastantes looks con esta paleta. Y ten... Y antes de comenzar este maquillaje, no olviden en suscribirse, mis redes sociales, también darle manita al like y compartir este video. Y a las personas que están aquí, les doy la bienvenida por integrarse a esta familia que sigue creciendo. Y pues, sin más, vamos a comenzar este maquillaje. Mis chicas, comenzaré aplicando este tono cafecito de la paleta. Es un tono mate. Y lo vamos a tomar como tono de transición. Y recuerden que solamente es en la parte superior de nuestro ojo. Y también lo vamos a hacer de la misma manera en el otro. Y así es como voy a comenzar este maquillaje, mis chicas. Es muy fácil y sencillo. Ahorita van a ver cómo va quedando poco a poquito. Y pues entonces seguiremos poniendo nuestro tono de transición. Mis chicas, una vez que haya terminado los tonos de transición en aplicarlos, ahora vamos a cortar la cuenca. Esto lo hago para que las sombras pigmenten un poquito más de lo normal. De hecho, sí pigmentan bien, pero pues ahora lo que estoy haciendo es aquí cortar la cuenca, como les digo. Y lo voy haciendo con un corrector y una brochita así. Después voy a tomar este tono, mis chicas, este moradito. Y lo voy a aplicar en el inicio de la perdón del ojo con este tono transfor este como verdecito de en medio y lo voy a ir aplicando para que cambie de color de un morado oscuro a un morado un poco más clarito y se está se cambia de color se hace satinado y lo aplico con los dedos para que 
para mí es un poco más fácil y ahora chicas voy a tomar este tono color como rojito como entre vino y lo voy a aplicar en la orilla externa de mi ojo una vez que ya haya terminado de aplicar el morado y el tono transfer el otro que apliqué anteriormente como verdecito cambia de color y aquí lo vamos a aplicar este color vinito de la paleta en la, en, en la orilla externa de nuestro ojo después voy a tomar este tono moradito y lo voy a aplicar igual donde puse el color vinito solo un poquito para intensificar el tono los vamos combinando ambos colores sin tapar tanto el color vino entonces así lo vamos haciendo mis chicas este maquillaje nos va quedando así poco a poquito y es fácil y sencillo de hacerlo mis chicas voy a tomar este tono azulito de la paleta y lo voy a aplicar en el tono morado es uno de los tonos que hacen que cambie de color entonces lo voy a aplicar a toquecitos y después con una brochita lo voy a comenzar a difuminar y como verán se está haciendo un tono morado un poquito más claro al momento de aplicar el transfer y así es como vamos haciendo la magia de estas paletas de estos tonos ahora voy a tomar este verde agua como verde agua y lo voy a poner al inicio del párpado móvil vean chicas cómo es que pintan muy bien las sombras y si se dan cuenta es un verde muy bonito entonces vean a la hora de aplicar el tono transfer van a ver cómo va a cambiar es este en medio como verdecito y vean chicas se está haciendo el tono azul al momento de aplicarlo se está cambiando de color y se está haciendo azulito como un azul cielo entonces así lo vamos haciendo mis chicas ya que haya terminado el maquillaje de ojos como se darán cuenta fue muy fácil ahora voy a comenzar a delinear mi típico delineado de gato y así es como lo vamos realizando mis chicas mis chicas aquí comenzaré a aplicar los mismos tonos que puse de sombras y voy a comenzar a delinear mis pestañas inferiores para agrandar mis ojos entonces voy como les comento voy a aplicar los mismos colores que puse de mis sombras y mis chicas, así es como quedó este maquillaje. Fue súper fácil. Espero les haya gustado. Y... Bueno mis chicas, aquí quiero mostrarles que esta es la paleta, como les menciono tiene 12 colores, entonces vamos a comenzar con los swatches y voy a empezar con este tono que es uno de los más oscuros, es como un azul marino, entonces me los voy a estar aplicando para que vean cómo pigmenta bastante bien, vean es un color muy bonito, la verdad me gustó bastante, está hermoso, después vamos a tomar los tres colores de transición para que vean ustedes cómo es que cambia de color y voy a estar aplicando los tres tonos transfer en el mismo tono que es el azul y ven mis chicas ahorita cómo vamos a comenzar a realizar estos swatches así es como son estos tonos son como azul y como rosita bueno vean chicas miren aquí lo estoy aplicando en el tono azul ok chicas voy a comenzar a aplicar los dos tonos siguientes son los transfer y vean cómo vamos a hacer la magia de cambiar estos colores y vean chicas cómo va cambiando este último se está haciendo como moradito y el azul marino de en medio quedó casi igual entonces mis chicas ahora voy a comenzar con este tono que es un verde agua como un verdecito y también voy a hacer lo mismo voy a aplicar los tres tonos transfer y vean chicas vamos a aplicar estos tres mismos tonos igual y aquí están para que vean que como si pintan bastante bien entonces voy a comenzar con este y en mis chicas cómo va cambiando poco a poquito el color ustedes pueden aplicar estos tonos en cualquier color de la paleta todos cambian de color solamente los satinados los mate no y vean se hizo un verde más clarito y ahora vamos a poner este último 
Y vean chicas, se hizo como un azul cielo. Un azul un poco más clarito. Y vean chicas, a mí me encantó este color. O sea, está padrísimo, me encantaron. Y ahora voy a hacerle los swatches de toda la paleta. Vean cómo pigmentan muy bien, como les estaba mencionando anteriormente. Y este, estos son los, los primeros tres, son los mate. Estos que ya estoy colocando son los satinados y todos pintan muy bien. Vean chicas, así va quedando los swatches de esta paletita. Y estos son los satinados, como les vengo mencionando. Y ahorita voy a aplicar los otros tonos, que son los transport. Este es el negro, nada más que no me salió un poco bien el swatch, pero esta, son todos los colores de la paletita. Y aquí voy a poner los transport, que son estos, también pigmentan bastante bien.